गुड मॉर्निंग टू डेज ट्वेंटी सेवन ऑफ मार्च टू थाउजेंड एटीन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दी आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे पहला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक वर्डिक में आम आदमी पार्टी के बीस विधायकों की मेंबरशिप को फिर से रिस्टोर कर दिया है डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को नीचे ये आर्टिकल क्रिकेट से संबंधित है ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर्स बोल टेम्परिंग करते पाए गए वैसे तो क्रिकेट से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन ये काफी बड़ा इशू है यूपीएससी पूछ सकती है एथिक्स में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को और यहां पे ये आर्टिकल भी क्रिकेट से संबंधित है क्या इंडिया की क्रिकेट टीम में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए दलित और आदिवासी को डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को भी यहां पर बीच में यह बड़ा आर्टिकल डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित है हाल फिलहाल में डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित हमने काफी सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं लेकिन इस आर्टिकल में कुछ नए पॉइंट्स हैं डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स को उसके बाद दूसरे पेज पर ये आर्टिकल भी दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में पिंक बोलबोम एक इन्वेस्टिव स्पीसीज है पिंक कलर का कीड़ा जो कपास की फसल को नुकसान पहुंचाता है तो जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल से हम एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे और यहां पर यह आर्टिकल आई के बारे में है आई के लिए साउथ एशिया का जो रीजन है वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड है क्यों डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को और नीचे ये आर्टिकल ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है नहीं डिस्कस करेंगे चलिए डिस्कशन स्टार्ट करें सबसे पहले हम क्रिकेट से संबंधित आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे पहला आर्टिकल बोल टेम्परिंग से संबंधित है बोल टेम्परिंग आखिरकार होती क्या है क्यों की जाती है बोल टेम्परिंग और फिलहाल की पूरी कॉन्ट्रावर्सी बोल टेम्परिंग से संबंधित क्या है देखो बोल टेम्परिंग का मतलब है बोल के साथ छेड़छाड़ किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट की सहायता से बोल के साथ जब छेड़छाड़ की जाती है तो उसे बोल टेम्परिंग कहा जाता है क्यों की जाती है बोल के साथ छेड़छाड़ देखो ये सामने जो तस्वीर है आपके सामने ये बोल की तस्वीर है अगर बोल की एक साइड को रख किया जाए मतलब खुर्चा जाए रगड़ा जाए टिपिकल हिंदी वर्ड्स में तो बोल की एक साइड हल्की हो जाएगी और दूसरी साइड भारी हो जाएगी यानी बोल का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा अगर देखो बोल इस सिचुएशन में आ जाती है एक साइड को बहुत ज्यादा रगड़ा गया है फॉरेन ऑब्जेक्ट की सहायता से इसी वजह से बोल इन बैलेंस हो गई है एक साइड भारी है एक साइड हल्की है तो इस सिचुएशन में अगर बोलर बॉल को डालता है तो पिच पर टपका खा के बॉल एकदम अंदर से आती है तो स्विंग करवाया जा सकता है बॉल को इस सिचुएशन में जब बॉल का एक साइड भारी है एक साइड हल्का है इसीलिए प्लेयर्स कई बार बॉल टेम्परिंग करते हैं बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हैं क्योंकि उनको यह लगता है बॉल के साथ छेड़छाड़ करने से बॉल स्विंग होगी और जल्दी दूसरे टीम के प्लेयर को आउट किया जा सकता है अभी क्या कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के टीम में एक प्लेयर बैनक्रोफ्ट उनके हाथ में एक टेप लगी थी टेप दोनों साइड में चिपकने वाली थी यानी हाथ पे तो चिपकी ही हुई थी लेकिन दूसरी साइड भी चिपकने वाली थी अब देखो बैनक्रॉफ्ट ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर जिनके पास ये टेप थी वो पिच के पास जाते हैं और पिच को सहलाते हैं यानी पिच पर अपना ये टेप वाला हाथ रखते हैं तो क्या होगा होगा ये कि पिच पर जो कंकर हैं, मिट्टी है वो सब चिपक जाएंगे टेप के क्योंकि मैंने आपको बताया कि दूसरा हिस्सा भी चिपकने वाला है अब देखो टेप के इस हिस्से पर कंकर भी लगे हैं और दूसरे फ्रिक्शनल ऑब्जेक्ट्स लगे हैं इसी हाथ से अब बैनक्रॉफ्ट बॉल को रख करते हैं यानी बॉल के एक हिस्से को खुरचते हैं रख करने के बाद बॉल एक साइड में हल्की हो जाती है और जैसा मैंने आपको बताया कि स्विंग हो जाती है और इससे प्लेयर को जल्दी आउट किया जा सकता है इसके अलावा कई बार प्लेयर्स चीनी की सहायता से भी बॉल टेम्परिंग करते हैं जेब में चीनी रख दी चीनी भी आपको पता है फॉरन ऑब्जेक्ट है और फ्रिक्शन पैदा किया जा सकता है अगर बॉल को बार बार रगड़ा जाए चीनी से तो एक साइड का जो हिस्सा है बॉल का वो हल्का हो सकता है कई बार जो बोटल ओपनर है उनकी सहायता से भी प्लेयर्स बॉल टेम्परिंग करते हैं लेकिन देखो इस कंट्रोवर्सी में ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर बैनक्रॉफ्ट की जो सारी करतूत थी वो कैमरे में कैद हो गई हालांकि उन्होंने छुपाने की कोशिश की उस पीले रंग की टेप को जिसकी सहायता से वो बॉल टेम्परिंग कर रहे थे अंपायर को भी उन्होंने झूठ बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन उनकी सारी जो करतूत थी वो कैमरे में आ गई किस प्रकार से वो बॉल टेम्परिंग कर रहे थे आर्टिकल में कहा जाता है क्रिकेट तो हमेशा से जेंटलमैन गेम रहा है लेकिन जिस प्रकार से प्लेयर्स आजकल कुछ भी करते हैं मैच जीतने के लिए ये गलत है आईसीसी को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देना चाहिए था आईसीसी ने फाइन तो लगाया स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है और बैनक्रॉफ्ट जो बॉल टेम्परिंग कर रहे थे लेकिन वो फाइन काफी कम है स्टीव स्मिथ पर सिर्फ एक मैच का फाइन लगाया गया और बैनक्रॉफ्ट जिनके पास की टेप थी उनको तो सिर्फ सेवेंटी ऑफ मैच फी फाइन के रूप में देनी पड़ेगी तो यह काफी कम है आरोप यह भी लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान श्रीलंका या फिर बांग्लादेश एशिया की जो
चूंकि इससे ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज्यादा बेजती हुई है तो ऑस्ट्रेलिया की सोसाइटी ये मांग कर रही है कि जो दोषी प्लेयर्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो गलत इंप्रेशन गया है ऑस्ट्रेलिया का उस गलत इंप्रेशन को ठीक किया जा सके तो ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट बोर्ड है वो विचार कर रहा है कि इस प्रकार से पनिशमेंट दी जाए स्टीव स्मिथ और दूसरे प्लेयर्स को जो बोल टेम्परिंग में पाए गए थे तो ये पूरा आर्टिकल बोल टेम्परिंग से संबंधित था अगला आर्टिकल भी क्रिकेट से संबंधित है क्या भारतीय क्रिकेट टीम में रिजर्वेशन लागू होना चाहिए अभी देखो साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है वहां पर रिजर्वेशन लागू है साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में व्हाइट प्लेयर्स की संख्या मैक्सिमम पांच हो सकती है यानी पांच से ज्यादा व्हाइट प्लेयर्स नहीं हो सकते साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में और ब्लैक्स की संख्या कम से कम छह होनी चाहिए और छह में से कम से कम दो जो ब्लैक प्लेयर्स हैं वो अफ्रीकन मूल के होने चाहिए समझ गए फिर से बोलता हूं साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में कम से कम सिक्स जो प्लेयर्स हैं वो ब्लैक होने चाहिए और सिक्स ब्लैक प्लेयर्स में से दो कम से कम प्लेयर अफ्रीकन मूल के होने चाहिए और व्हाइट प्लेयर्स की संख्या मैक्सिमम पांच हो सकती है पांच से ज्यादा व्हाइट प्लेयर्स नहीं हो सकते साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में तो इस प्रकार का रिजर्वेशन लागू है अब देखो ऐसा नहीं कि हर एक मैच के लिए ये जो रिजर्वेशन फार्मूला है वो इंप्लीमेंट होना चाहिए लेकिन एक सीजन की एवरेज हम निकालें तो साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में इस प्रकार का रिजर्वेशन जो है वो फुलफिल होना जरूरी है एक सीजन की हम एवरेज निकाले तो अब इंडिया की बात करते हैं इंडिया में 25 परसेंट दलित और आदिवासी हैं और ये जो तबका है दलित और आदिवासी का वो इंडिया की क्रिकेट टीम में रिप्रेजेंटेड नहीं है यानी अभी फिलहाल की हम बात नहीं कर रहे हैं हमेशा की बात कर रहे हैं आजादी के बाद से ही दलित और आदिवासी का रिप्रेजेंटेशन इंडिया की क्रिकेट टीम में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहा है तो राइटर ये कहते हैं देखो रिजर्वेशन इंडिया की क्रिकेट टीम में आना चाहिए नहीं आना चाहिए वो एक अलग बात है लेकिन डिबेट जरूर होनी चाहिए कि क्या फायदे हो सकते हैं रिजर्वेशन के इंडिया की क्रिकेट टीम में दलित और आदिवासी को अगर अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्रिकेट टीम में और दूसरे एग्जांपल्स दिखाते हैं जैसे फुटबॉल हॉकी या फिर दूसरे जो गेम्स हैं वहां पर दलित और आदिवासी को अपॉर्चुनिटीज दी गई मौके दिए गए उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया लेकिन आमतौर पर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती इंडिया की क्रिकेट टीम में खेलने के लिए आमतौर पर देखो होता क्या है दलित और आदिवासी जो गरीब हैं वो स्कूलिंग भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को अवेल करना और इंडिया की क्रिकेट टीम में एंटर करना तो बहुत ही मुश्किल चीज है क्रिकेट दूसरे गेम्स के मुकाबले में जैसे हॉकी और फुटबॉल के मुकाबले में एक एलिट स्पोर्ट रहा है और आजादी के बाद देखो उन्नीस में हम आजाद हुए पचास सालों तक भारतीय क्रिकेट टीम में सात सिर्फ ऐसे प्लेयर्स एंटर कर सके जो रूरल एरिया से यानी ना सिर्फ रूरल एरिया से एंटर करने वाले प्लेयर्स की संख्या काफी कम है इंडियन क्रिकेट टीम में बल्कि आदिवासी और दलित प्लेयर्स की संख्या भी काफी कम है कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर रिजर्वेशन दिया जाएगा इंडिया की क्रिकेट टीम में तो मेरिट प्रभावित होगी अच्छे प्लेयर्स नहीं आएंगे तो राइटर इस आर्ग्यूमेंट के जवाब में कहते हैं कि हासिम अमला लुंगी ये जो प्लेयर्स हैं साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में वो कोटा से रिजर्वेशन सिस्टम से आए हैं लेकिन हासिम अमला साउथ अफ्रीका के जो भारतीय मूल के प्लेयर हैं वो अभी तक के महानतम प्लेयर्स में से एक हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर रिजर्वेशन आएगा तो मेरिट खत्म हो जाएगी अभी देखो इंडिया की क्रिकेट टीम में रिजर्वेशन नहीं है लेकिन फिर भी फॉरेन कंट्रीज में साउथ अफ्रीका में इंडिया की क्रिकेट टीम खेलने गई लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी लेकिन साउथ अफ्रीका में रिजर्वेशन सिस्टम है लेकिन साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो अच्छा परफॉर्म करती है तो ये चीज शो करती है साउथ अफ्रीका में रिजर्वेशन है फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया में नहीं है लेकिन इंडिया की टीम फिर भी कई बार अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो रिजर्वेशन देने से मेरिट प्रभावित नहीं होगी राइटर के हिसाब से राइटर ये भी कहते हैं कि मेरिट के नाम पर आप एक बड़े हिस्टोरिकली ओपरेस्ट सेक्शन को एक्सक्लूड नहीं कर सकते इंडिया की क्रिकेट टीम में रिप्रेजेंटेशन से जो कोटा पॉलिसी है ये लार्जर हिस्टोरिक मिशन का एक पार्ट है क्रिकेट भी सोशल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है अगर क्रिकेट को आप सोशल स्ट्रक्चर के पार्ट के रूप में देखोगे तो आप कोटा पॉलिसी को समझ सकोगे इवन आईपीएल में जो होता है वो भी तो एक प्रकार का रिजर्वेशन ही है आईपीएल में फिलहाल 11 प्लेयर्स में से चार प्लेयर्स से ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स नहीं हो सकते यानी मैक्सिमम चार फॉरन प्लेयर्स ही खेल सकते हैं आईपीएल की एक टीम में तो राइटर के हिसाब से ये भी एक प्रकार का रिजर्वेशन सिस्टम है और डोमेस्टिक प्लेयर्स को काफी ज्यादा फायदा हुआ है आईपीएल के इस रिजर्वेशन सिस्टम से और कॉमर्शियली भी आईपीएल बहुत ज्यादा हिट हुआ है इस लिमिटेशन से कि मैक्सिमम चार जो प्लेयर्स हैं वो फॉरेन प्लेयर्स हो सकते हैं और बाकी जो प्लेयर्स होंगे वो डोमेस्टिक प्लेयर्स होंगे
रिप्रेजेंटेशन दे दो शुरुआत में लोअर लेवल्स पे जैसे स्कूल लेवल पे या फिर डोमेस्टिक गेम्स में ये कंसेप्ट ट्राई किया जा सकता है तो ये पूरा आर्टिकल था इंडिया की क्रिकेट टीम में रिजर्वेशन के बारे में वैसे देखो राइटर ने जो भी अपने व्यूज दिए वो रिजर्वेशन के पक्ष में दिए मैं आपको दूसरे एक्सपर्ट्स के व्यू से भी अवगत करवा देता हूं जो मना करते हैं इंडिया की क्रिकेट टीम में कोटा नहीं देना चाहिए वो कहते हैं कि फायदा नहीं होगा इससे क्योंकि इस आर्टिकल का मूल एसेंस क्या था राइटर ने यह कहा था कि दलित और आदिवासी के पास शुरुआती दिनों में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं होती इसलिए वो अपनी स्पोर्ट्स की स्किल्स को रिफाइन नहीं कर पाते और इंडिया की क्रिकेट टीम में एंटर नहीं कर पाते लेकिन अगर कोटा दे भी दिया जाएगा दलित को और आदिवासी को तो जो प्रोस्पर अमीर या फिर संपन्न आदिवासी या दलित है वो उस कोटे का फायदा उठाएंगे तो जिस प्रकार से कई बार जॉब्स में कुछ लोग ये कहते हैं कि एक्चुअल में जो रिजर्वेशन या फिर कोटा का फायदा है दलित को और जो गरीब आदिवासी हैं उनको नहीं हो पा रहा है जो अमीर या फिर संपन्न रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो ज्यादा फायदा उठाते हैं रिजर्वेशन का तो एक्सपर्ट्स वही आर्ग्यूमेंट यहां भी देते हैं और कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि रिजर्वेशन का जो ये पूरा कंसेप्ट है अगर एक सेक्शन के लिए दिया जाता है तो बाकी सेक्शन बार बार वो भी मांग करेंगे इवन रीजन के बेसिस पे भी मांग उठने लगेगी स्टेट्स कहने लगेंगे कि हमारे स्टेट से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे स्टेट से होनी चाहिए दूसरी आइडेंटिटीज के तरफ से भी इस प्रकार की मांगे उठने लगेंगी तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी तो ये दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट आपने सुने चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल आई से संबंधित है जीएस पेपर थ्री के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा कुछ लोग ये कहते हैं कि आई एस का पूरे वर्ल्ड से खात्मा हो चुका है राइटर इस बात से इतफाक नहीं रखते राइटर कहते हैं ये बात सही है कि इराक और सीरिया से आई को खत्म किया जा चुका है लेकिन वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में आई की जो थ्रेट है वो अभी भी बरकरार है एग्जाम्पल के तौर पर लीबिया की एक सिटी पर काबिज है आई फिलहाल अफगानिस्तान की एक प्रोविंस से ऑपरेट कर रहा है आई और अफ्रीका का एक देश नाइजीरिया वहां पर बोकोहराम एक आतंकवादी संगठन जिसने नाइजीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करके रखा है वो आतंकवादी संगठन बोको हराम भी आईएसआईएस एफिलेटेड है इसलिए आईएसआईएस की जो थ्रेट है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है देखो आईएसआईएस दूसरे आतंकवादी संगठनों से काफी अलग है फॉर एग्जांपल अलकायदा अलकायदा के ऑपरेट करने की जो मेथोलॉजी है वो काफी अलग है आई से देखो अलकायदा कैसे ऑपरेट करता है जो एक आतंकवादी संगठन है हिट एंड रन हमला किया आतंकवादी जाके छुप गए कहां पे गुफाओं में डेजर्ट्स में वहां पे जाके छुप गए आतंकवादी हमला करने के बाद तो इस प्रकार के तरीके से काम करता है अलकायदा अलकायदा कई सारे दूसरे देशों की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी सहायता से काम करता है फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने काफी मदद की अलकायदा की पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने काफी मदद की लेकिन आई का जो ऑपरेट करने का तरीका है वो काफी अलग है पूरा एक स्टेट बना दिया आई ने तो और कोर एंड पेरिफेरी कंसेप्ट को अंजाम दिया आई एस के हिसाब से जो एरिया फिलहाल आई के कब्जे में है वो तो कोर एरिया है और बाकी दुनिया में जो भी एरिया बचा है वो पेरिफेरी एरिया है तो मकसद ये था आई का पेरिफेरी एरिया से फाइटर्स को अट्रैक्ट करना रिसोर्सिस को एक्सप्लोर्ट करना यह मकसद था आई का और इस प्रकार का कंसेप्ट वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में जहां पे इंस्टेबिलिटी है वहां पे भी इंप्लीमेंट हो सकता है साउथ एशिया का जो रीजन है वो बहुत ज्यादा ब्रीडिंग ग्राउंड साबित हो सकता है आईएसआईएस के लिए क्योंकि देखो किस प्रकार का जो ग्राउंड है वो ब्रीडिंग ग्राउंड किस प्रकार की सिचुएशन में आईएसआईएस जैसे जो आतंकवादी संगठन है वो फल फूल सकते हैं मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो और टेंशन हो विभिन्न कम्युनिटीज के बीच तो देखो साउथ एशिया में इस प्रकार की सिचुएशन मिलती है साउथ एशिया में मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और विभिन्न कम्युनिटीज के बीच टेंशन भी देखने को मिलती है साउथ एशिया में इसलिए जो आईएसआईएस है वो साउथ एशिया में अपनी जड़े जमाना चाहता है साउथ एशिया के एक लीडर ने यह बयान दिया कि कश्मीर पे वो अपना कब्जा स्थापित करेंगे देखो ये तो मुमकिन नहीं हो पाएगा किसी भी कीमत पे और अच्छी बात ये है कि इंडिया में फिलहाल आईएसआईएस की तरफ से किसी भी अटैक को अंजाम नहीं दिया जा सका है लेकिन एक चैलेंजिंग चीज ये है कि बहुत से लोग हमारे देश में पकड़े गए हैं जैसे 21 लोग पकड़े गए थे जो आई के लिए काम कर रहे थे स्लीपर सेल के तौर पर तो यह काफी चिंताजनक बात है और, और भी चिंताजनक बात यह है कि ये लोग पकड़े गए हैं केरल से केरल को तो हमारे देश में अच्छे स्टेट के रूप में जाना जाता है जहां ह्यूमन रिसोर्स के जो इंडिकेटर्स हैं वो काफी अच्छे हैं और ये उस आर्ग्यूमेंट को काउंटर करता है कुछ लोग ये कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना हो अगर गरीबी हो तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं आतंकवाद की तरफ लेकिन मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग 
पकड़े गए हैं केरल में जो आई के लिए काम कर रहे थे तो इस प्रकार से उनका पकड़ा जाना उस थ्योरी को नकारता है जो लोग ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी आतंकवाद की तरफ धकेलती है तो यह एक चिंताजनक बात है तो यह पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि आईएसआईएस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है आईएसआईएस की थ्रेट जो है वो अभी भी बरकरार है और साउथ एशियन कंट्रीज को संभल के रहना होगा और आईएसआईएस के खतरे से निपटने के लिए स्टेप्स उठाने होंगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित है जीएस पेपर टू के इस टॉपिक में यह आर्टिकल कवर होगा तीन चार दिन पहले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक यूजर्स की प्रोफाइल के डेटा को चुराया और ट्रंप की सहायता की इलेक्शन जीतने में देखो राइटर ये कहते हैं इलेक्शंस जीतने में कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी फर्म्स जो है वो मदद करती है ये ठीक है लेकिन आप एक बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो जो फॉरेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी पर्सनल डेटा को मिसयूज कर सकती है ना इंफॉर्मेशन वारफेयर के लिए जैसे रशिया पर आरोप है रशिया ने भी इंटरफेयर किया यूएसए के इलेक्शंस में उनको लगता था कि ट्रंप उनके लिए ज्यादा यूजफुल होगा तो ट्रंप को इलेक्शंस जितवाने में रशिया ने मदद की रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इंटरफेयर किया रशिया पर आरोप यह भी लगता है कि ब्रेग्जिट में भी रशिया ने इंटरफेयर किया यानी रशिया चाहता था कि ब्रिटेन अलग हो जाए यूरोपियन यूनियन से इसलिए उन्होंने इंफॉर्मेशन वारफेयर चलाया वहां पर यूरोपियन यूनियन में और ब्रिटेन में इसके अलावा रशिया पर यह भी आरोप लगता है कि ब्रिटेन और बाकी यूरोप के कंट्रीज के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है रशिया तो ये सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए किस प्रकार से रशिया ने वेस्टर्न कंट्रीज के यूजर्स के डेटा को चुराया और इस्तेमाल किया इंफॉर्मेशन वारफेयर चलाने के लिए अब मैं आपको एक केस स्टडी देता हूं देखो माइक्रोसॉफ्ट गूगल एमेजोन ये सारी जो बड़ी कंपनीज हैं कहाँ की हैं यूएसए की हैं ये सारी बड़ी कंपनीज अब देखो ये सारी कंपनीज हमारे देश में ऑपरेट करती हैं हमारे देश के यूजर्स का डेटा इकट्ठा करती हैं और ले जाती हैं यूएसए में क्यों क्योंकि इन कंपनीज के जो सर्वर्स हैं वो इंडिया में ना होके इन कंपनीज के जो सर्वर्स हैं वो यूएसए में हैं इसीलिए हमारे देश के यूजर्स का जो डेटा है वो जा रहा है यूएसए में अब देखो ये कंपनीज यूएसए की हैं इसीलिए यूएसए के हिसाब से ही चलेंगी बात तो बड़ी बड़ी करती हैं ये कंपनी से हम दूसरे देशों के यूजर्स का जो डेटा है वो यूएसए की सरकार को नहीं देंगे लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है जब देखो यूएसए की सरकार को आवश्यकता पड़ेगी तो ये यूएसए की जो कंपनीज हैं वो हमारे देश के यूजर्स का डेटा या फिर किसी भी देश के यूजर्स का जो डेटा है वो उपलब्ध करवाएंगी यूएसए की सरकार को अब देखो यूएसए की सरकार के पास हमारे देश के यूजर्स का डेटा है तो जिस प्रकार से कैम्ब्रिज एनलिटिका ने इलेक्शन जीतने में मदद की ट्रंप ने यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है या फिर यूएसए की जो सरकार है वो भी तो हमारे देश के इलेक्शंस में इंटरफेयर कर सकते हैं ना उनके पास हमारे देश के यूजर्स का पर्सनल डेटा है तो यूएसए अपनी चॉइस को यूएसए अपनी चॉइस को इंपोज कर सकता है हमारे देश के इलेक्शंस में अगर यूएसए चाहता है कि ये पर्सन हमारे देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हैं क्योंकि उनके पास हमारे देश के यूजर्स का डेटा है जो कि उन्हें प्रोवाइड करवाया जा सकता है अमेजोन फेसबुक माइक्रोसॉफ्ट इन कंपनीज के द्वारा और देखो ये तो हमने इलेक्शंस की बात की हमारे देश की सिक्योरिटी चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो टूरिज्म हो हमारे देश की इकोनॉमी हो ये सब चीजें भी मैनिपुलेट की जा सकती हैं हमारे देश के यूजर्स की डेटा की सहायता से यानी हमारा देश जो है वो बहुत ज्यादा वलरेबल है ना सिर्फ हमारा देश दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी बहुत ज्यादा वलरेबल है क्योंकि वहां से ये बड़ी कंपनीज यूजर्स के डेटा को कलेक्ट करती हैं और ले जाती हैं यूएसए में और इवन एक चिंता का बात यह है चलो मान लिया यूएसए के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज हैं क्योंकि ये बड़ी कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट गूगल एमेजोन ये यूएसए की कंपनीज हैं और यूएसए के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज हैं लेकिन देखो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं किसी देश के यूजर्स का जो डेटा है वो ब्लैक मार्केट में आसानी से अवेलेबल है जैसे मैं आपको बताता हूं कैम्ब्रिज एनालिटिका ने तो सिर्फ पचास मिलियन लोगों का डेटा चुराया फेसबुक से लेकिन उनके पास डेटा था दो मिलियन लोगों का समझ गए तो बाकी डेटा कहां से लाई कैम्ब्रिज एनालिटिका तो उन्होंने ही बताया था कि ये जो डेटा है वो आसानी से उपलब्ध है ब्लैक मार्केट में आसानी से खरीदा जा सकता है तो सोच के देखो अगर हमारा कोई दुश्मन देश चलो यूएसए को एक बार हम साइड में रख सकते हैं यूएसए के साथ अभी हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं लेकिन कोई हमारा दुश्मन देश चाइना या पाकिस्तान हमारे देश के यूजर्स का जो डेटा है ब्लैक मार्केट से खरीद के हमारे देश में भी तो इंफॉर्मेशन वारफेयर चला सकता है ना जिस प्रकार से रशिया ने चलाया था और हमारे देश में तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है हमारे देश में कोशिश की जा सकती है दुश्मन देशों के द्वारा हमारे देश 
के यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल करके हमारे देश को डिवाइड करने की धर्म के नाम पे जाति के नाम पे एथनिस्टी के नाम पे या फिर विभिन्न आइडेंटिटीज के नाम पे इसीलिए सरकार को कुछ सफिशियंट स्टेप्स उठाने होंगे ताकि ऐसा होने से रोका जा सके आर्टिकल भी अपनी तरफ से कुछ पॉइंट रिकमेंड करता है सबसे पहला पॉइंट है देखो हमारे देश में डेटा से संबंधित जो डिबेट है वो पर्सनल डेटा के इर्द गिर्द घूम रही है पर्सनल डेटा राइटर के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कोलेक्टिव डेटा इंपॉर्टेंट है कोलेक्टिव डेटा की सहायता से ही वारफेयर चलाया जा सकता है उसके बाद हमारे देश के पिछले कुछ इलेक्शंस में डेटा का किस प्रकार से इस्तेमाल हुआ है उस पर रिसर्च होनी चाहिए यूएसए ने हाल ही में कहा विभिन्न पोलिटिकल पार्टी के लिए कंपल्सरी होगा सोशल मीडिया पर जो भी वो खर्च करेंगी उन्हें अपना खर्च डिक्लेयर करना होगा ये जो तरीका है वो हमारे देश में भी फॉलो किया जा सकता है हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज सोशल मीडिया पर जो भी खर्च करें उस खर्च को पब्लिकली डिक्लेयर किया जाए और सबसे लास्ट में हमारे देश में जो डेटा रेगुलेटिंग एजेंसीज हैं या फिर जुडिशरी हैं उनके पास सफिशियंट पावर्स होनी चाहिए ताकि वो पावरफुल कॉपरेशन जैसे अमेजोन फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट इनको रेगुलेट कर सकें ताकि ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल ना कर सकें तो ये पूरा आर्टिकल था डेटा प्रोटेक्शन के बारे में चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल दिल्ली हाईकोर्ट के एक वर्डिक से संबंधित है दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक वर्डिक में आम आदमी पार्टी के बीस एम की मेंबरशिप को फिर से रिस्टोर कर दिया इलेक्शन कमीशन ने रेकमेंड किया था प्रेसिडेंट को कि आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कारण आर्टिकल में यह कहा जाता है कि देखो ऑलरेडी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहुत ज्यादा लाछन लगाती हैं आरोप लगाती हैं इलेक्शन कमीशन पे और इलेक्शन कमीशन ने इस केस में पार्शियल रूप से काम नहीं किया क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि पहले तो इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि हम आपको ओरल हियरिंग का मौका देंगे लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को दो बार नोटिस सेंड किया लेकिन ओरल हियरिंग का मौका नहीं दिया तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट ये है कि जिस पर्सन पर आरोप है आप उसकी बात जरूर सुनोगे लेकिन इस पूरे केस में इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को ओरल हियरिंग का मौका नहीं दिया उसके बाद ओ रावत इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने पहले अपने आप को इस पूरे केस से रेस्क्यू कर लिया था उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इस केस की सुनवाई नहीं करूंगा लेकिन बाद में ओपी रावत फिर से इस केस की सुनवाई करने लगे लेकिन सूचना नहीं दी गई आम आदमी पार्टी के विधायकों को और एक दूसरे इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा सुनील अरोड़ा ने तो इस केस की सुनवाई करी ही नहीं थी लेकिन फाइनल वर्डिक्ट जब इलेक्शन कमीशन ने दिया तो उस वर्डिक्ट पर सुनील अरोड़ा के भी साइन थे तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ये सारे आर्ग्यूमेंट दिए और इन आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर इलेक्शन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी जिसके आधार पर प्रेसिडेंट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता को रद्द किया था उनकी सदस्यता को फिर से रिस्टोर कर दिया तो आर्टिकल में एक बात बोली जाती है कि आम तौर पे जो कोर्ट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के फैसलों में वर्डिक में इंटरफेयर नहीं करती लेकिन ये मामला अलग था ये नेचुरल जस्टिस का मामला था आमतौर पर कोर्ट यही देखती है क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया है अपना वर्डिक्ट देते समय या नहीं और इस केस में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है आर्टिकल में जो एक बात इंपॉर्टेंट ये भी बोली जाती है कि हमारे देश के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को काफी सारी पावर्स दी गई है ताकि वो अपना काम ठीक से करें और इलेक्शन कमीशन के पास भी काफी सारी पावर्स है लिबर्टी है लेटिट्यूड है लेकिन इलेक्शन कमीशन अपना जो पावर है वो आर्बिटरी रूप से यूज नहीं कर सकती इलेक्शन कमीशन को प्रॉपर प्रोसीजर और ट्रांसपेरेंट और फेयर मैनर में काम करना होगा अपनी पावर्स को यूज करते वक्त तो ये पूरा आर्टिकल था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में चलते हैं आगे अगला आर्टिकल पिंक बोलबोम के बारे में है पिंक बोलबोम एक इन्वेसिव स्पीसीज है एक पिंक कलर का पीड़ा है जो कॉटन यानी कपास की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है मोनसेंटो कंपनी जो कि एक फॉरन कंपनी है इस कंपनी ने हमारे देश की कई डोमेस्टिक सीड प्रोड्यूसिंग कंपनी को एक इंसेक्टिसाइड टेक्नोलॉजी दी है बोलगार्ड टू यानी बीजी टू इस तरह के सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे देश की डोमेस्टिक कंपनी से रॉयल्टी देती है मोनसेंटो कंपनी को मोनसेंटो कंपनी फॉरेन की कंपनी है लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस रॉयल्टी को घटा दिया क्यों क्योंकि देखो मोनसेंटो ने बोलगार टू की जो टेक्नोलॉजी दी हमारे देश की डोमेस्टिक सीड प्रोड्यूसिंग कंपनीज को क्योंकि देखो जब मोनसेंटो ने यह टेक्नोलॉजी दी थी हमारे देश की डोमेस्टिक कंपनीज को तो उस समय मोनसेंटो ने यह कहा था कि अगर किसान बोलगार्ड यानी बीजी टू सीड्स यानी बीजों की सहायता से अगर कपास को उगाएंगे तो जो कपास पैदा होगी पिंक बोलबोम ये जो इन्वेसिव स्पीसीज हैं उस कपास की फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बोल
कपास की फसल को उगाया लेकिन फिर भी पिंक बोलबोम की जो इन्वेसिव स्पीसीज है वो कपास की फसल को प्रभावित कर रही है यानी पिंक बोलबोम की इस इन्वेसिव स्पीसीज ने रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया है बोलगार्ड टू सीड्स के अगेंस्ट भी अब आर्टिकल में एक क्वेश्चन ये उठाया जाता है ऐसा क्यों हुआ कई दूसरे देशों में भी बोलगार्ड टू सीड्स की सहायता से किसान फसल उगाते हैं कपास की फसल को उगाते हैं लेकिन वहां पर तो पिंक बोलबोम इन्फेसिव जो स्पीसीज है वो प्रभावित नहीं कर सकी कपास की फसल को लेकिन इंडिया में पिंक बोलबोम ने इन सीड्स के अगेंस्ट भी रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया और पिंक बोलबोम आसानी से कपास की फसल को प्रभावित कर रहा है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश की जो डोमेस्टिक सीड प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं वो हाइब्रिड क्वालिटी के सीड्स प्रोड्यूस कर रही हैं जबकि दूसरे देशों में जहां पे पिंक बोलबोम इन्वेसिव स्पीसीज कपास की फसल को प्रभावित नहीं कर सकी वहां पर ओपन पोलिनेटिंग क्वालिटी के सीड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे देश की डोमेस्टिक कंपनीज हाइब्रिड क्वालिटी के सीड्स को क्यों प्रेफर करती हैं उसका एक रीजन ये है कि किसान हाइब्रिड क्वालिटी के सीड्स को फिर से रीयूज नहीं कर सकते क्योंकि हाइब्रिड क्वालिटी के सीड्स को एक बार यूज करने के बाद उनकी जेनेटिक स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है तो किसान उनको फिर से यूज नहीं कर सकते और किसानों को हाइब्रिड क्वालिटी के सीड्स को फिर से परचेज करना होगा तो ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में पिंक बोलबोम ग्राम की ये इन्वेसिव स्पीसीज कपास की फसल को अब बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पिंक बोलबोम के बारे में शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया शुरुआत में क्रिकेट से संबंधित दो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए आईएसआईएस के बारे में हमने जो आर्टिकल्स था उस पर चर्चा की उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित आर्टिकल को हमने डिस्कस किया दिल्ली हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया दिल्ली आम आदमी पार्टी के बीच विधायकों की सदस्यता को रिस्टोर कर दिया गया है इस पर भी हमने चर्चा की और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया पिंक बोलबोम के बारे में ये थी हमारी आज की डिस्कशन फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन